ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ரெண்டா ரேஸ் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஐ பில் கேட்கப்பட்ட சில ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸை சீரியஸாக வந்து கொண்டு போயிட்ருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் நம்மளுடைய தனி பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து போட்டிருக்கோம் அதை வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சீரீஸ் வந்து நம்ம எதுக்காக கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய ரயில்வேஸ் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ் பாட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் எப்படி எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்குங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த சீரீஸ் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து போட முடியும் சரியா ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு இந்தந்த டாப்பிக் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போடலாம் அப்புறம் ரிப்பீட்டடாக இதில் இந்த டாப்பிக் கொஞ்சம் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செல்ஃப் அனலைஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி வரக்கூடிய ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ரயில்வே எம்ப்ளாயாக ஆகணும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரீஸோட முக்கியமான நோக்கமே ஸோ அதில் மறக்காமல் நம்ம சீரீஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கான சீரீஸ் வந்து நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வேணா ரேஸில் சிக்ஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது பேசிக் கிளாஸஸ் பேசிக் சர்க்கிள் எக்ஸிம் சர்க்கிள் சூப்பர் பேட்ச் ரிப் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்டர்வியூக்கான ஸ்பெஷல் கோச்சிங் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ப்ரோக்ராம் பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட போன வருஷம் மட்டுமே ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேங்கிங் டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ரயில்வேஸில் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆஃபீஸராக ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரேஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்படி ஜாயின் பண்ண சொல்லி தெரியலையா நம்ம வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சப்போர்ட் டீம் வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க சரியா எஸ் ஓகேப்பா ஸோ இன்றைக்கான செஷன்குள்ளே வந்து போயிடலாம் பாருங்கள் நம்ம செஷனுக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் த மினிமம் ஏஜ் லிமிட் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆஸ் கவர்னர் ஆஃப் எ ஸ்டேட் இன் இந்தியா இஸ் டேஷ் இயர்ஸ் ஒரு நபர் இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநராக ஆக வேண்டுமானால் எத்தனை வயதை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் முப்பது நாற்பது இருபத்தஞ்சு அப்புறம் முப்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நபர் முப்பத்தைந்து வயதை வந்து பூர்த்தி அடைந்திருந்தால் தான் அவர் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மாநிலத்துடைய ஆளுநராக வந்து போட முடியும் சரியா எஸ் ஸோ யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் என்ன பண்ணுவாங்க கவர்னர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னொரு எழுதப்படாத ஒரு விதியை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கப்பா என்ன அப்படின்னா ஒரு மாநிலத்துடைய நபரை என்ன பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாநிலத்துக்கு ஆளுநராக போட மாட்டாங்க சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நபர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராக இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு ஆளுநராக போட மாட்டாங்க ஸோ மற்ற மாநிலத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஆளுநராக போடுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுதப்படாத ஒரு விதி மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எஸ் ஸோ அது நல்லதும் கூட ஓகேவா எஸ் ஸோ அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களே அந்த மாநிலத்துக்கு ஆளுநராக போட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது சென்ட்ரலாக வந்து கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியாது சரியா எஸ் சார் ஸோ மேபி அதாக கூட இருக்கலாம் பட் இந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தமிழிசை சவுதராஜன் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தெலங்கானாவுக்கு வந்து ஆளுநராக போட்டிருக்காங்க சரிங்களா தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரிக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆளுநராக போட்டிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ கண்டிப்பாக என்ன ஆகணும் ஒருத்தர் வந்து கவர்னராக வந்து நியமிக்கப்படணும் அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் ஹி மஸ்ட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அவர் கண்டிப்பாக என்ன அது இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் அவருக்கு முப்பத்தைந்து வயது பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கவர்னோடைய எலிஜிபிள் பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகேங்களா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுது கவர்னோடைய எலிஜிபிள் பற்றி சொல்லக்கூடியது ஸோ நம்ம கொஷினில் எவ்வளோ வயது வரணும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த கொஷின் ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் பா சரியா எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் The total solar eclipse occurs when dash both mulu surya grahanam yer padigirathu options paarenga the moon enters the earth uh, shadow the sun moon and earth are in a straight line or direct line the sun moon and the earth are not
which of the following state does not share an international border பின்வரும் எந்த மாநிலம் சர்வதேச எல்லையை பகிர்ந்து கொள்வதில்லை ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா பஞ்சாப் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனாக வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ ஹிமாச்சல பிரதேசம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேபாளோட தன்னுடைய மாநில என்ன எல்லாம் பிடிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கும் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷ் ஓகேங்களா பஞ்சாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மூணு ஸ்டேட்டும் என்ன பண்ணுது தன்னோட மாநில எல்லையை சர்வதேச எல்லையோட என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா பகிர்ந்து கொள்ளுது ஓகேவா எஸ் ஆனால் ஹரியானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உள்ளுக்காக இருக்கு ஓகேவா எஸ் அப்படி இருக்கிறதால என்ன பண்ணாது ஹரியானா வந்து எந்த நாட்டுடையும் தன்னுடைய எல்லையை வந்து பகிர்ந்துக்காது சரியா எஸ் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டஸ்ட் நாட் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க பகிர்ந்து கொள்ளாதது எதுன்னு தான் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஹரியானா ஓகேவா எஸ் அப்போ த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஹரியானா என்பதுதான் சரியான விடை ஓகேவா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஐலண்ட்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு லட்சத்தீப் பின்வரும் எந்த தீவு லட்சத்தீவுக்கு சொந்தமானது அல்ல ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க கவரட்டி மினி அமினி மினிகாய் அப்புறம் நீல் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ இந்த இந்தியன் சப் கான்டினுக்கு ரெண்டு ஐலண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சதீப்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று அந்தமான் அப்புறம் அந்தமான் அண்டு நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் அந்தமார் அண்டு நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு நமக்கு ரெண்டு தீவு கூட்டங்கள் வந்து இருக்கு சரியா இது ரெண்டுமே வந்து இந்தியாவுக்கு சொந்தமானது தான் ஸோ இதில் நிறைய தீவுகள் வந்து இருக்கும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ லட்சதீப்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய தீவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கவரட்டி அமினி மினிகாய் இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ல லட்சத்தீப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீவு நீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்கக்கூடிய அது அந்தமான நிக்கோபார் ஐலண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு தான் நீல் ஓகேவா எஸ் ஸோ கவரட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது இட்ஸ் எ கேபிட்டல் ஆஃப் லட்சத்தீப் சரியா எஸ் ஸோ இது அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்டோடைய கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் பிளேர்னு சொல்லுவாங்க சரியா எஸ் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தீவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீல் தீவு ஸோ அப்போ ஃபோர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் சரியா எஸ் இதுதான் வந்து இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நாட் பிலாங் ஓகேவா எஸ் அப்போது நீல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இல்லை லட்சத்தீப்பில் வந்து இல்லை அது எதில் இருக்குது அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் ஐலண்டில் வந்து இருக்குது சரியா எஸ் அப்போ ஃபோர்த்துக்கு ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் இஸ் நாட் ஏ காமன் பிட் மேப் பேஸ்டு ஃபைல் டைப் எக்ஸ்டென்ஷன் டேஷ் பொதுவான பிட் மேப் அடிப்படையிலான கோப்பு வகை நீடிப்பு அல்ல ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க பிஎன்ஜி பிசிஎக்ஸ் ஓடிடி அப்புறம் டெஃப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ இந்த கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிட் மேப்னு என்னன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஓகேவா எஸ் பிட் மேப் பேஸ்ட் பேஸ்டான ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ பிட் மேப்னா என்ன அப்படின்னா பிட் மேப் இஸ் எ ஃபைல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இமேஜ் சரியா எஸ் ஸோ இமேஜை பொறுத்து வரக்கூடிய அந்த ஃபைலுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிட் மேப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இமேஜோடைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்லாம் அது என்ன சொல்கிறாங்க பிட் மேப்போட எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎன்ஜி சரிங்களா ஜேபிஜி ஜேபிஇஜி சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்கிறாங்க பிட் மேப்போட எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ பிஎன்ஜிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இமேஜ் பிசிஎக்ஸுங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இமேஜ் டிஃப்ங்கிறது என்னது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இமேஜ் ஆனால் ஓடிட்டிங்கிறது இமேஜ் கிடையாதுப்பா சரியா ஸோ ஓடிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் தட் இஸ் ஓப்பன் டாக்குமெண்ட் டெக்ஸ்ட் சரியா எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு உள்ளது இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சருக்கு உள்ளது ஸோ இது ஓடிட்டிங்கிறது டெக்ஸ்ட்டுக்கு உள்ளது சரியா எஸ் ஸோ அவங்க நாட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்த்துக்கு ஆப்ஷன் சி ஓடிடி என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் Who was the speaker of the first Lok Sabha? Mudal Lok Sabha in Sabhanayagar yaran sori ketter kaanga options paarenge Sardar Hukum Singh, J.V. Maulangar, M.N. Kaul, Apram M.A. Ayyengar Apram sori kututur kaanga, sariya? Yes. So first Lok Sabha ingerudhu yappu kudi irukkum mums sori kaanga ayatthu la ayatthu ayimbatthi
ஸோ ஜிவி மௌலாங்கிறத என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த அவையை வந்து வழிநடத்திருப்பாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் லோக்சபா வந்து வழிநடத்துறது யார் அப்படின்னா ஜிவி மௌலாங்கர் ஸோ சிக்ஸ்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஜிவி மௌலாங்கர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ப்பா சரியா எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த ரிவர் ஐலேண்ட் மஜூலி விச் பிகம் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி ஐலேண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் டேஷ் முஜுலி நதி தீவு இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஒரே தீவு மாவட்டம் டேஷில் அமைந்துள்ளது ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஜம்மு காஷ்மீர் கர்நாடகா அப்புறம் அசாம் ஓகேவா எஸ் ஸோ த ரிவர் பேஸ்டு ஐலேண்ட் ஆஸ் வெல் எஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ரிவர் போயிட்டே இருக்குது போயிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது நடுவில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நிலப்பரப்பு வந்து இருக்குது சரியா நிலப்பரப்பு இருக்குது இப்போ சுற்றி என்ன ஆகுது அப்படின்னா போகுது ஓகேவா எஸ் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ரிவர் ஐலண்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரிவர் ஐலண்டாகவும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எதுனா அது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டாகவும் செயல்படுது ஓகேவா எஸ் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ஐலேண்டோட பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் முஜுலி ஐலேண்ட் ஸோ இந்த முஜுலி ஐலேண்டுங்கிறது எங்கே அமையப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் அசாம் ஓகேவா எஸ் அசாமில் தான் இந்த முஜுலி தீவுங்கிறது இருக்கு ஓகேவா எஸ் அப்போ செவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அசாம் என்பது தான் சரியான விடை ஓகேவா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க போன்சி ஸ்கீம் ரெஃபர்ஸ் டு த டேஷ் ஸ்கேம் போன்சி திட்டம் டேஷ் மோசடியை குறிக்கிறது ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க ஃபுட் கிரெயின் உணவு தானியம் கோல் கொலேஷன் நிலக்கரி ஒதுக்கீடு ஃபுட்டர் தீவனம் அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ நம்ம நிறைய ஸ்கேம்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கேம்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இது சம்மந்தமாக நிறைய சீரிஸ்மே வந்து நிறைய இருக்குப்பா சரிங்களா ஸ்கேம் நைன்டீன் நைன்டி டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் இருக்கு அது முழுக்க முழுக்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் சம்மந்தப்பட்டது சரிங்களா எஸ் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மு முத்திரைத்தாள் மோசடி சம்மந்தமாக ஒரு ஸ்கேம் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் ஒரு மோசடி வந்து வந்துச்சு அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போன்சி மோ மோசடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எது பேஸ் பண்ணது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணது ஓகேங்களா எஸ் முதலீடு பேஸ் பண்ண ஒரு மோசடி தான் இந்த போன்சி மோசடி ஸோ எயித்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்பீசிஸ் இஸ் ஆல்சோ கால் த காஷ்மீர் டியர் பின்வரும் இனங்களில் எது காஷ்மீர் மான் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷாங்காய் சீத்தல் ஹாங்குல் அப்புறம் பாரசிங்கா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ காஷ்மீர் டீன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த விலங்குக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஹேங்குல் ஹேங்குல் தான் காஷ்மீர் டீயர் ஓகேவா எஸ் அப்போ நைன்த்துக்கு ஆப்ஷன் சி ஹாங்குல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ப்பா ஓகேவா எஸ் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் வாஸ் ஃபார்ம்டு இன் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் டேஷில் உருவாக்கப்பட்டது ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சரியா எஸ் ஸோ எங்கே வந்து இந்த எப்போ இஸ்ரோ வந்து ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வருஷம்ப்பா சரியா ஸோ நிறைய நிகழ்வுகள் நம்ம எக்ஸாமுக்கு சம்மந்தப்பட்டது என்ன இருக்கும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்து நடந்திருக்கும் சரியா ஸோ என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இஸ்ரோ ஆரம்பிக்கப்பட்டது பதினைந்து ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இஸ்ரோ சரியா எஸ் அடுத்து பதினான்கு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது மெட்ராஸுங்கிற பேரு தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றப்பட்டிருக்கும் இருபது ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது அப்போலோ லெவன் மிஷன் ஸோ இந்த மிஷனை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மனிதன் வந்து நிலவுக்கு வந்து அமைச்சிருப்பாங்க நாசா ஸோ அதன்படி தான் முதல் மனிதன் நிலவில் இறங்கினது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஓகேவா எஸ் அந்த மிஷன் போனது தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஜூலை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் சரி அங்கே போய் நிலா வந்து ரீச் ஆனது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல தான் என
ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க Who was called the lady with a lamp? விளக்கை உடைய பெண் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க மேடம் காமா ஃப்ளோரசன்ஸ் நைட் ஆங்கிள் அன்னி பெசன்ட் அப்புறம் சரோஜினி நாயுடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ இதுக்கான சரியான விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் நைட் ஆங்கிள் ஓகேவா எஸ் ஸோ ஃப்ளோரசன் நைட் ஆங்கிள் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த லேடி வித் ஏ லேம்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா எஸ் ஏன் அப்படின்னா இவங்க தானே போயிருப்பாங்க நர்ஸ் துறையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பங்காற்றியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கைக்கே ஒளியேற்றுதான் ஒரு பெண்மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை வந்து அறியப்படுறாங்க ஸோ லெவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃப்ளோரசன்ஸ் நைட் ஆங்கிள் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ப்பா சரியா எஸ் ஓ ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இஸ் ஏ காமன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இரும்பு துருப்பிடித்தல் ஒரு பொதுவான டேஷ் மாற்றத்திற்கு உதாரணம் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் எக்ஸோதெர்மிக் சேஞ்ச் எண்டோதெர்மிக் சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் சேஞ்சு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ இரும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸோ ஆக்சிஜனோடு ரியாக்ட் ஆகி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபெரஸ் ஆக்சிஜனுங்கிறது கிடைக்கும் அதை நம்ம வந்து துரு அதில் ரஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா எஸ் ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கெமிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த ரஸ்டிங் ஆஃப் ஆயினுங்கிறது கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஓகேவா எஸ் எக்ஸோதெர்மிக்கும் கிடையாது எண்டோதெர்மிக்கும் கிடையாது ஸோ எக்ஸோதெர்மிக்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷனில் ஹீட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோதெர்மிக் எண்டோதெர்மிக்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன்ல வந்து ஹீட் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா ஃபிசிக்கல் சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ இட்ஸ் எ கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஓகேவா எஸ் அப்போ டுவெல்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கெமிக்கல் சேஞ்ச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ப்பா ஓகேவா எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஓகேப்பா ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செஷன் வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி சில முக்கியமான கொஷின்ஸோட அடுத்த செஷனில் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டர் தென் பாய் ஃப்ரம் பிரசித் தேங்க்யூ